ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു തനി നടൻ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് മുരിങ്ങ പച്ചക്കറി ഇപ്പോൾ എന്താ ഈ പച്ചക്കറി എന്ന് പേരിൽ വന്നിരിക്കുന്നതല്ലേ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ നാട്ടും പുറങ്ങളിൽ നമ്മുടെ അമ്മമാരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു തനി നാടൻ വിഭവമാണിത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വെജിറ്റബിൾ എടുത്ത് അത് തേങ്ങ അരച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കറിയാണ് ഇതൊരു ഒഴിച്ച് കറിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിയാണ് ഉണ്ടാക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഒഴിച്ച് കറിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഫിഷ് ഫ്രൈയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മെഴുക്കുരട്ടിയൊക്കെ മതി ചോറ് ഒരു പ്ലേറ്റ് ചോറ് ഇരുന്നിരുപ്പിൽ അറിയാതെ കഴിച്ചു പോകും അപ്പോൾ ഈ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നാട്ടിൻപുറത്തുള്ളവർ പോലും ഈ കറി മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ കുഞ്ഞുനാൾ ഓർമ്മ വെച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്കും ഇതേം കാണിച്ചു തരുവാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് മുരിങ്ങയ്ക്ക ഒഴിച്ച് കറി തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് മുരിങ്ങ പച്ചക്കറി തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് മുരിങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മുരിങ്ങ ക്ലീൻ ആക്കാൻ നമ്മളിങ്ങനെ തൊലി ഇങ്ങനെ ചെത്തി കളയണ്ട എനിക്കറിയാം ഇപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊലിയെല്ലാം ഇങ്ങനെ മൊത്തം ഇങ്ങനെ ചെത്തി ചെത്തി എടുക്കുന്ന കാണാം അപ്പം അങ്ങനെയല്ല അത് എളുപ്പത്തിന് എങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചു തരാം ഇത്രയും സൈസിൽ വേണം എടുക്കാൻ എന്നിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ 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 ആയിക്കോളും ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഈ സൈഡിലെ തൊലി ഇങ്ങനെ ഇളക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇത് മുഴുവൻ ഈ മൂന്ന് മുരിങ്ങയ്ക്കായും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം മുരിങ്ങ മൂന്നെണ്ണോ ഞാൻ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ തൊലി കണ്ടോ ഈ രീതിയിൽ നമ്മളെടുത്ത് കളയുന്നത് അത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അങ്ങ് പോന്നോളൂ അല്ലാതെ തൊലി ചെത്തണ്ട കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ചെറിയ സവാള കണ്ടോ ചെറിയൊരു സവാളയാണ് ഇത് കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞു കൊടുക്കാം അനുസരിച്ച് പച്ചമുളക് ചേർക്കണം അതിപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്നെണ്ണം ആണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ എരിവ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നോ നാലോ അതോ എരിവ് കുറവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ചേർത്താലും മതി അപ്പം മൂന്നാണ് ഇതിന് കറക്റ്റായിട്ട് കണക്ക് കാരണം മൂന്ന് മുരിങ്ങയ്ക്കേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു നേരെ നിറഞ്ഞ കീടാം ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ഇതേപോലെ തന്നെ മുരിങ്ങ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് നീളത്തിൽ കീറിയിടാം ഇത് മൂന്ന് നീളത്തിൽ കീറിയിടുന്ന നല്ല സവാളയും മുരിങ്ങയും തക്കാളിയും ഇപ്പം ഞാൻ അരിഞ്ഞെടുത്ത പച്ചക്കറികളെല്ലാം കൂടെ ഒരു മൺചട്ടിയിലോട്ട് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേറൊന്നുമില്ല തക്കാളി മുരിങ്ങ അതുപോലെ തന്നെ സവാള മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം ഇനി ഇപ്പം കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ബാക്കി നമുക്ക് കറി തിളച്ചു കഴിഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ചേർത്താൽ മതി ആദ്യമേ ഫുൾ ഉപ്പും ചേർക്കണ്ടേ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഈ പച്ചക്കറികൾ ഒന്ന് മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പരുവത്തിലുള്ള വെള്ളം മതി ഒന്ന് വേവാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കല്ല കാരണം നമ്മൾ തേങ്ങ അരച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അന്നേരം കുറച്ച് വെള്ളം നമുക്ക് ഇത് ചേർക്കേണ്ടി വരും ഇത്രയും മതി ഇപ്പം ഞാൻ ആ പച്ചക്കറികൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പം വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇതിൻ്റെ അതിനുള്ള അരപ്പ് കാണിച്ചു തരാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ തേങ്ങ തിരുമിത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒന്നര കൈപ്പിടി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ജീരകം കൂടരുത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കറിക്കൊരു ചുവയായി പോകും ഇത്ര മാത്രം മതി 
ഇനി ഇത് പാകത്തിനെ വെള്ളം ചേർക്കാവൂ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ അതായത് പട്ട് പോലെ അരച്ചെടുക്കണം പക്ഷെ ഇത് അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമേ ഫുള്ള് വെള്ളം ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കരുത് അപ്പോൾ ആദ്യം വെള്ളം ചേർത്താൽ കൂടുതൽ വെള്ളം ചേർത്താലും ഈ അരപ്പ് നല്ലതുപോലെ അരഞ്ഞ് കിട്ടത്തില്ല കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ചേർത്ത് പാകത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് ഇത് അരച്ചെടുക്കാവുക അപ്പം ഞാൻ അരച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കണ്ട ഞാനിവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് പട്ടുപോലെ അരയ്ക്കുക എന്ന് പറയും നേർമയായിട്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് അരച്ചെടുക്കേണ്ടത് കാണാമോ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി നമുക്കത് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഗ്യാസ് ഓൺ ആക്കി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം മൺചട്ടിയിലാണ് ഈ കറി വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പം മൺചട്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള പാത്രങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാവൂ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കുറച്ച് നേരം വേവട്ടെ ഇത് അടച്ചു വെച്ച് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് വേവിക്കാം നമുക്കിത് തുറക്കാം ഇപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇപ്പം തീ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് എത്ര ഫ്ലെയിം കുറച്ചാലും തീ നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മാക്സിമം കുറച്ച് വെക്കാൻ നോക്കണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അരപ്പ് കഴുകി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ വെള്ളം ചേർക്കല്ല അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഗ്രേവിയുടെ ആ കട്ടി കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല ഈ ഈ ഒരു പരുവമാണ് കറക്റ്റ് ഇത് ഇതിൽ തണുക്കുമ്പം ഇതിൽ നല്ലതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാവും അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് കൂടുതൽ അങ്ങ് തിളയ്ക്കരുത് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കുക അപ്പോൾ ഇതിന് ഉപ്പ് ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ടാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഉപ്പ് പാകം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പ് ചേർക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിൽ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മഞ്ഞപ്പൊടിയാണ് അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കളറേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന മഞ്ഞപ്പൊടിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ മഞ്ഞ കളർ കിട്ടും പക്ഷെ ഇത്രയും കളർ മതി ചൂട് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഇതൊഴിച്ച് കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ കറി ഇവിടെ ഇത്ര മതി ഇത് നമ്മൾ തിളയ്ക്കുന്നതിന് ഒരു മുന്നേ പരിവമായി നമുക്കിതിനെ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുക് താളി ചേർക്കാണ്ട് ചീനിച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ലേശം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം എണ്ണ ചൂടായി അര ടീസ്പൂണോളം കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില പച്ചൽമുളക് രണ്ട് പച്ചൽമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് കഷ്ണം കുഞ്ഞുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് തീ കുറച്ചാ വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ തീ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും നല്ലതുപോലെ മൂത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ആക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അത് നമ്മുടെ ഈ കറിക്ക് ഒരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് എരിവിന് വേണ്ടിയല്ല തീ ഓഫ് ആക്കിയിട്ടേ ചെയ്യാവൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ മുളക് കൂടി കരിഞ്ഞു പോവേ അപ്പം ഞാൻ ആ കടുക് താളിച്ച് ഈ കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ആ കറി കാണാൻ ഒരു ഭംഗിയും ഉണ്ട് അപ്പം ടേസ്റ്റും കൂടും അപ്പം കുഞ്ഞുള്ളി ലാസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ കാ താളിച്ചിടുന്ന ആ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് ഞാനിതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കട്ടെ നല്ല നാടൻ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ മുരിങ്ങ ഒഴിച്ച് കറി അല്ലെങ്കിൽ മുരിങ്ങ പച്ചക്കറി ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 
ചൂട് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒഴിച്ച് കറിയായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മീൻ വറുത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മെഴുക്ക് വരട്ടിയോ ഈ കറിയും കൂടെ ഒക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവും നിമിഷ നേരങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഈ കറി റെഡിയാക്കാൻ പറ്റും കുറച്ച് മുരിയിക്കാൻ മാത്രം മതി ബാക്കി എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി അടുത്ത റെസിപ്പിയെ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം